Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. That's it today's inspiration from Psalm 117 in verse 2. Inspirasi hari ini dari Mazmur 117 ayat 2. For his loving kindness is great towards us. Yahweh faithfulness endures forever. Sebab kasih setianya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Here we see Di sini kita lihat this psalm is the smallest chapter in the whole book. Mazmur ini adalah mazmur yang terkecil di seluruh kitab ini, kitab Mazmur. But it talks one of the powerful things. Tapi bicara sesuatu yang sangat powerful, penuh kuasa. It tells dikatakan his loving kindness is great towards us. Kasihnya hebat atas kita. Haleluya. Haleluya. You need to understand. Kita perlu mengerti. Lucifer, Lucifer, who is now Satan, yang kita kenal juga sebagai setan, was earlier an anointed angel. Dulunya dia sebenarnya adalah malaikat yang diurapi. He was the day he was created, he was created very beautiful. With all the stones, precious stones. Saat ia diciptakan, ia diciptakan bersama dengan permata-permata yang indah. And uh, the day when he was created, all the music was created. Juga saat ia diciptakan, musik-musik, bunyi-bunyian yang indah juga diciptakan. But when he thought only in his mind, he wanted to sit in the throne of the Father, he was pushed down. Dan saat ia berpikir bahwa dia ingin duduk di tahta Allah, disitulah ia. ditarik turun He was fallen down, he was thrown down until now. Maybe he repented, maybe whatever. He didn't have the grace of change. Ia dilempar keluar dan sampai sekarang ia masih di sana. Di, di, tidak kembali lagi karena tidak ada kasih karunia. But Adam and Eve story if you see. Tapi kalau kita lihat kisah Adam dan Hawa Adam, Adam, God told don't eat. Tuhan katakan jangan makan buah itu. Sometimes when God tells don't and that is what we want. <laughs> Tapi manusia begitu ya dibilang jangan malah makin pingin. So he took and ate it. Jadi Hawa ambil dan makan buah itu. And gave it to Adam also. Dan memberi kepada Adam. God comes and ask, why did you eat? Tuhan tanya kenapa dimakan. Adam put the blame on Eve. Adam nyalain Hawa. He put the blame on the snake. Hawa nyalain ular. Instead of asking forgiveness. Bukannya minta ampun. But his love, the loving kindness. Tapi kasih setia Tuhan. Because hebat. Man was created in the image of God. Karena manusia diciptakan sesuai dengan seperti gambar Allah. In the look, the Bible tells he is the son of God. Bahkan dalam kitab Lukas dikatakan Adam anak Allah. So, because he is the son, karena his, ia adalah anak, his loving kindness was great. Maka kasih setia Tuhan kepadanya hebat. What did he do? Apa yang dilakukan? He even gave a leather dress for them. Bahkan saat Adam dan Hawa mendapati dirinya telanjang, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang buat mereka. Because the dress they make from the leaves, what happens? It can dry off. Karena pakaian yang dibuat oleh Adam dan Hawa dari dedaunan, ya pasti keringlah layu. Because he loved us, his loving kindness is great. He sent his only son Jesus to be as a savior for us. Demikian juga karena kasih setia Tuhan yang hebat atas manusia sehingga dikirimlah Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Even today the loving kindness is so great that every time we do sin, we do so many things, we go away from him, but still his loving kindness shields us. Kasih setianya terus berlanjut sampai saat ini. Bukankah kita sering jatuh dalam dosa, bahkan pergi menjauh dari Tuhan, tapi tangan Tuhan yang penuh kasih karunia senantiasa menggapai kita. But one thing, satu hal. Don't be like Adam without asking forgiveness. 
Jangan tiru Adam tidak minta ampun dan bertobat. Don't be like Lucifer without asking forgiveness. Jangan seperti Lucifer tidak pernah minta ampun. We are prone to sin in this world sometimes. Hidup di dunia kadang-kadang kita sangat rentan terhadap ber- kelakuan dosa, berdosa. But remember. Berbuat dosa, tapi ingat. His loving kindness is greater. Kasih setia Tuhan sangat besar. He wants to see himself in us. Ia ingin melihat dirinya di dalam kita. So he wants to make you a bow, he wants to make you a head. Itu sebabnya ia ingin membuat kita di atas dan membuat kita kepala. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa kami datang dalam nama Tuhan. Thank Yesus. you for your loving kindness. Terima kasih atas kasih setiamu yang besar. If somebody who's not saved. Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Save them because of the loving kindness. Selamatkanlah mereka karena kasih setiamu yang besar. If somebody is addicted and somebody is repeatedly doing sin, Lord, let your loving kindness uh, redeem them. Tuhan kami juga berdoa untuk orang-orang yang terikat adiksi oleh sesuatu Tuhan. Biar kasih setiamu yang besar membebaskan mereka Tuhan dan menebus lo- mereka. Because your loving kindness is great. Karena kasih setiamu sangat besar. Make them as head, make them as Bow as you promised. Dan buatlah umatmu di atas dan menjadi kepala sesuai dengan janjimu. Let your loving kindness continue with them in this day. Biarlah kasih setiamu terus berlanjut dalam kehidupan umatmu. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.